Le scrutin se passe très bien. Ben, les votants encore ils viennent Chibi devant. Climat timide de la matinée du 21 mars dans ce centre de vote au CQ 530 Bouta Raffinerie dans le 5e arrondissement Mangopoukou. Dans cette école, 5 909 électeurs au total sont attendus pour accomplir leur devoir civique. Comme tout citoyen congolais, nous avons tous le droit d'accomplir notre devoir civique. On n'impose pas quelqu'un pour venir euh, faire le choix d'un candidat. Mais chacun est libre de faire son choix. Quand on est dans l'urne, on est seul. À l'entrée, on ne nous a pas forcé, non, allez-y, votez M. X, Y ou Z. C'est de votre propre volonté. Vous arrivez, vous prenez le papier, vous cochez, vous mettez dans l'urne, vous signez, après vous sortez. Voilà. C'est ici où le premier citoyen de la ville a voté. Le vote euh, se passe euh, dans une tranquillité absolue. Il n'y a pas de perturbation. C'est déjà un, un signe de satisfaction. C'est vrai qu'il y a une certaine timidité... Euh, devant les bureaux de vote, mais nous pensons que d'ici cet après-midi, ça va monter crescendo. Et nous souhaitons simplement que ce processus se termine dans la paix et dans la tranquillité. Nous sommes quand même un pays souverain, nous avons nos règles. Euh, si les résultats qui sortent des urnes euh, parlent nettement, il faut que chacun euh, des candidats puisse reconnaître euh, sa défaite, qu'on fasse un peu comme euh, on le fait dans d'autres pays. Dans ce centre de six bureaux de vote, aucun incident n'a été signalé en début de matinée lors du passage de notre équipe de reportage, nonobstant l'absence des délégués de certains candidats. Au centre Eximis de Mvouvou, dans le deuxième arrondissement, le même climat a été constaté jusqu'en fin d'après-midi. Parmi les 1233 électeurs attendus figure le préfet de Pointe-Noire. À ma qualité de préfet du département de Pointe-Noire, je me devais de venir voter aussi. Si vous avez votre nom sur la liste et que vous n'avez pas votre carte d'électeur, ça peut arriver, mais puisque vous avez le nom sur la liste, vous avez votre carte d'identité, l'identification est faite, vous votez. C'est comme ça. Tout comme l'inverse peut se produire également. On peut ne pas avoir un document qui vous permet de voter. Mais vous avez votre nom sur la liste. On peut se faire accompagner de deux témoins. Le document sur lequel j'ai apposé ma signature, il y a une bonne participation. Démarré avec un léger retard, ce scrutin du 21 mars a été bouclé à 17h30 dans les bureaux de vote visités par nos équipes de reportage. Place au dépouillement des bureaux.